Bonjour, je m'appelle Marie-Hélène Rivière. J'ai testé le Bedmed hier, euh, le 25 juin 2022. Alors j'ai suivi euh, la procédure comme indiqué euh, dans le, sur le site euh, euh, bedmed.com. Euh, je l'ai fait en fin de journée parce qu'en milieu de journée, c'est compliqué de... de euh, de faire 8 heures d'affilée euh, sur, ce, sur ce test. Donc j'ai commencé euh, en fin de journée euh, 20 heures et euh, ça s'est passé après toute la nuit. Donc entre 20 h et minuit, parce que je suis une couche tard, hein, entre 20 h et minuit, euh, j'ai euh, essayé de suivre plus ou moins euh, les, les, les sensations, voir un petit peu euh, ce que ça me faisait, etc. Et après, euh, ça s'est passé euh, comme ça, euh, voilà, ça, ça s'est passé au cours de mon sommeil. Euh, J'avoue que j'ai pas senti grand-chose. Euh, malheureusement, quand je vois toutes les, tous les témoignages, j'aurais bien aimé pouvoir ressentir ne serait-ce qu'un dixième de ce que vous avez ressenti. Euh, mais euh, non. Alors... Peut-être un peu de chaleur, mais je suis même pas sûre que ce soit le bad med. Donc j'ai un mental qui, qui bloque particulièrement. Donc je fais partie de ces peut-être de ces gens qui sont résistants, qui ont du mal à rentrer dans l'expérience. Je suis totalement ouverte à la physique quantique puisque je suis dans le, la partie thérapie quantique. Euh, mais quand il s'agit euh, de moi euh, et de mon expérience, de mon expérimentation, bah, les choses ne se passent pas comme elles devraient, enfin, comme, euh, comme ça se passe pour vous, en fait. Donc, j'aimerais bien avoir euh, une euh, explication. Peut-être qu'il me faut plus de temps, j'en sais rien. Peut-être qu'il faut procéder autrement. Euh, en tout cas, le, 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 la, la méthodologie telle qu'elle est appliquée et qui convient à beaucoup de gens, ne conviennent pas à des personnes comme moi. Voilà, c'est ce que j'avais à dire. Donc, je reste ouverte parce que c'est euh, des technologies qui vont changer notre, notre avenir. Hein, et euh, et j'y suis très sensible. Enfin, je, je suis très euh, confiante euh, dans ce type de technologie. Et j'aimerais bien pouvoir euh, en, en bénéficier également et le ressentir. Alors, j'ai demandé deux choses euh, au niveau de mon corps euh, pour euh, voir un peu les effets. J'ai un kyste au niveau du sein gauche, euh, j'ai demandé euh, la suppression, euh, la guérison de ce sein, de ce kyste. Euh, et pour l'instant, rien de particulier. Et euh, l'amélioration de ma vue, parce que ça fait des années que je porte des lunettes et j'aimerais bien... Euh, J'aimerais bien que ma vue s'améliore pour arrêter d'avoir à porter ces extensions qui coûtent relativement cher. Voilà. Et euh, de ce côté-là également, ben vous le voyez, hein, je, rien de particulier. Euh, donc peut-être que dans les jours à venir, il va se passer des choses, mais pour l'instant, rien euh, euh, à l'horizon. Voilà, ben, je reste à l'écoute et je continue à suivre vos expériences et ce dossier parce que ça m'intéresse fortement. Merci à vous.